。来，再给大家看一下这个老家伙哈，这个呢养了大约有六年的时间，这是在我这养的，我朋友在家里养了大约十年的时间，然后把上面掰下的刺芽拿给我的，所以说它是一个老家伙。这个品种呢叫做青岛大叶君子兰，在我这儿养的时头时间也比较久了，而且年年开花，经常会给大家做视频啊。它在我这儿的话，冬天呃棚里的温度是在呃五度左右，有的时候在零度以上，反正在五度以下。这个情况下它是不生长的，所以说它一直没有开花，只是说到了春季气温回升以后就快就会快速长花间开花。我其他品种的君子兰也是如此的，所以说您在家中养的，如果到了冬季它不生长不开花的话，那么是它温度不合适。到了春季以后，我们把它放到太阳光充足的地方去，保证光照充足，保证着水肥不缺。浇水的话，土壤干下去一两公分，及时的给它浇透，再处补充上一下啊、呃、高磷的肥料，比如花多多二号或者磷酸二氢钾，它就会快速长花间。花间长出来以后，开败了以后，我们把它。花掐掉，直接去补充一下高氮肥，它就会快速的长叶子，底下还会不断的冒芽。我这一棵边上长了一圈小芽，这些小芽养上一两年，长大了以后就能够再次开花。那个时候，到时候一盆多棵挤在一起，一次开出十只甚至二十只花间，是不是最漂亮的？养君子兰，如果您在意叶片的话，您就不要养这个品种，也不要按照小七这种方法去养了，就要去控制光照，让它叶片长得像扇面一样。小七呢不在意形体，这个品种也比较难控制，所以说多棵养在一起，苗子越多挤在一起，到时候。一起开花，一次开出五枝甚至十枝花间，是不是群兰才是最漂亮的？如果你喜欢群兰的话，也可以去采用这种方法栽培，也可以说找一棵大苗去砍头，让它爆刺芽，养上几年也能够变成群兰。喜欢吗？如果喜欢，可以去找一下这个品种。如果觉得小七说的还可以，别忘了给小七点个赞、点关注、再走。